വെൽക്കം ടു അമേസ് ഫാം നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിലെ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സാർ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതായിരുന്നു ആഡിങ് ആംഗിൾസ് ആയിരുന്നു അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ലൈൻസൊക്കെ പല രീതിയിലും വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ വരച്ച ലൈൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതെന്ത് ലൈനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നേരെ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഇനി കുത്തനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അത് കൂടാതെ ഒരു കുട്ടി കേർവിഡ് ലൈൻ വരച്ചു വളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ എന്നൊക്കെ പോലെ വരച്ചു അത് നമുക്ക് ആംഗിൾസിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാച്ചിട്ട് അത് തിരുത്തി വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു സാറ് അതുപോലെ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ദാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് തന്നിട്ട് സാർ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ലൈനുമേ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുക ലംബം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അളവ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു കുട്ടി വരച്ച രണ്ട് ലൈൻസാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൂടി വരച്ചു ഇത് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല വിഗ്രഹ സാർ എന്ത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലൈൻസ് ആ കുട്ടി വരച്ച ആ ഓരോ ലൈൻസും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി അതിൽ എവിടെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്താലും ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് എവിടെ എടുത്താലും ഉള്ളിൽ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കി നോക്കിയേ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് വരും ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവർ എവിടെയും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഇവർ ഈ വരകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് വേറൊരു കുട്ടി വരച്ച ഒരു ലൈൻസ് ആണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും ഒരു സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻസും ചെരിഞ്ഞ ലൈൻ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഒരു ബിന്ദുവിൽ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഒരു പായിൻ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താവും ഇത് നമുക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും സ്പേസിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇടയിലായിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് കണ്ടു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും ഒരു സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻസും കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മളിതാ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് സർ അതിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും താഴെയും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മുകളിലും നമുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ഒന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ പിന്നെന്താ പിന്നെ ഒരു സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഫിഗർ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഫിഗർ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഫിഗർ ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുട്ടി നടന്നു പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നു പോകുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് സ്ലാൻഡേർഡ് പോർഷൻ ആക്കി ഒന്ന് ഉയർത്തി വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈനുമെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് മുകളിലത്തെ ലൈൻ ഒന്നും കൂടി ഉയർത്തി അപ്പോൾ എന്താണ് ആ
നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പാരലൽ ലൈൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ട നമ്മൾ ഈ ബാധിക്ക് നീക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയല്ലേ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പിലും ഡൗണിലും കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈൻസ് തമ്മിൽ അവരൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി വേറൊരു ഫിഗർ നോക്കിയാലോ ഇനി ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വരച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ നാല് സൈഡും അതിന് ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ്സ് കേട്ടോ ആ ലൈൻ കണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ്സ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ആ സൈഡ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസുമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല പക്ഷേ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അവിടെയും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല പക്ഷേ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് മാത്രമാണ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പെയർ എന്താ പാരലൽ അല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ക്വാഡ്രലേറ്ററാണ് നാല് സൈഡ്സ് ഉള്ളത് നാല് സൈഡ്സും നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പെയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും അത് തമ്മിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസും അല്ല ഇതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് കാരണം എന്താ അവർ തമ്മിൽ എത്ര ദൂരം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി രണ്ട് ഫിഗറിലും അങ്ങനെയല്ല രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ എന്താ കണ്ടേ ഒരു പെയർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പെയർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിലില്ല പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ എടുത്തപ്പോഴോ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലും എന്താണ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊരു പാരലൽ ലൈൻസ് ഉള്ള ഫിഗർ അല്ല ഇനി നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ക്യാൻ എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ബി പാരലൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരങ്ങളാകുമോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരമാകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ വേണ്ട ഇതിൽ ഓരോ ലൈൻസും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് സമാന്തരങ്ങളാവില്ല ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളൊന്നും സമാന്തരങ്ങളല്ല സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ നോട്ട് പാരലൽ അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ലൈൻസിന് നോൺ പാരലൽ ലൈൻസിന് സമാന്തര വരകൾക്കും അതുപോലെ സമാന്തരമല്ലാത്ത വരകൾക്കും ഉള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സമാന്തരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമാന്തരമല്ലാത്ത വരകളാണ് ഇതായി കാണിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കോണൊക്കെ പിന്നെ സാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് വാതിലുകൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വാതിലുകളുടെ എതിർ വശങ്ങൾ ചതുരത്തിൻ്റെ പോലെയാണ് കാരണം ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരേ അകലമാണ് അവ സമാന്തരമാണ് ഡോർസ് ആർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ബിക്കോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആർ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദേ ആർ പാരലൽ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഴുതാനുള്ളത് ക്ലിയർ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് എൻ്റെ വോയിസ് കേട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ പാരലൽ ലൈൻസ് സമാന്തര രേഖകൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ റോഡ്വേസ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് സീബ്ര ക്രോസിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ഡോർ മൊബൈൽ വിൻഡോ സൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ടെലിവിഷൻ റിമോട്ട് കോട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പാത്ത് നോട്ട് ബുക്ക് തീവണ്ടി പാത റോഡിൻ്റെ വശങ്ങൾ സീബ്ര വരകൾ വാതിലിൻ്റെ വശങ്ങൾ മൊബൈൽ ജനലിൻ്റെ വശങ്ങൾ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ ടെലിവിഷൻ റിമോട്ട് കട്ടിൽ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാത നോട്ട് ബുക്ക് ഇനി നോൺ പാരല ലൈൻസ് നോക്കാം കോൺ ഐസ്ക്രീം പെൻസിൽ ടിപ്പ് പെൻ ടിപ്പ് സൈഡ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് റൂഫ് ഓഫ് ഹൗസ് എൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ടവർ കോൺ ഐസ്ക്രീം പെൻസിലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം പാനയുടെ അഗ്രഭാഗം വജ്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര ത്രിഭുജി അഗ്രങ്ങൾ ടവർ ത്രിഭുജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെ
അങ്ങനെ നോക്കി എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു അടുത്ത പാർട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വരില്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരകൾ വരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വരച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അടുത്തത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എം എൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ലൈൻസ് വരിക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ലെറ്റർ നോക്കിയേ എൻ എൻ എഴുതുമ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള ലൈൻസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എഴുതി നോക്കാം ഡബ്ല്യു എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ലൈൻസ് വരുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം നല്ല കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ലൈൻസും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ വിട്ടിട്ടുള്ള ലൈനാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ സെഡാണ് സെഡ് സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം സെഡിൻ്റെ രണ്ട് താഴത്തെ വശങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പാരല ലൈൻസ് കിട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാരല ലൈൻസ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ മൂന്ന് ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതുമ രണ്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കുത്തനെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു അവരുടെ രണ്ടാളുടെയും ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരേ ഡിഗ്രീസ് വരുന്ന രണ്ട് ലൈൻസും പാരല ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ലൈൻ വരച്ചു അതുമൊരു വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലൈൻ വെച്ചു ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ചു അവിടെ ഏത് മെഷർമെൻ്റ് അളന്നാലും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു വരയുടെ ലംബത്തിൻ്റെ ലംബം ആ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിരിക്കും ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വിൽ ബി പാരലൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ വെച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അതിൻ്റെയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അതിൻ്റെയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ നമുക്ക് പാരല ലൈൻസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീനും സെവൻറ്റീനും ഈ രണ്ട് ലൈൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലൈൻ സമാന്തരമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സമാന്തരമല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരമാക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടത് ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് അതെന്താ പാരല ലൈൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ ഡിഗ്രിയാണ് വന്നത് ഇവിടെ സെവൻറ്റീനും എയ്റ്റീനും വന്ന അപ്പോൾ പാരല ലൈൻസ് ആവോ ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി ആൻഡ് ഡി സി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹിയർ ആംഗിൾ എ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി എസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ട് ആംഗിൾസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ടു മേക്ക് ടു ആംഗിൾസ് പാരല ലൈൻ ഐദർ മേക്ക് ബോത്ത് എയ്റ്റീൻ ഓർ സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസും പാരല ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എയ്റ്റീൻ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം സെവൻറ്റീൻ ആക്കുക ദെൻ ടു ലൈൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ അതിൻ്റെ മലയാളം ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ കുറുകെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നേരെ ഒരു ലൈനും കൂടി അവർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എന്തിനെയും മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ രണ്ട് സൈഡിലെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് പാരല ലൈൻസ് ആണ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പാരല ലൈൻസ് അല്ല പാരല ലൈൻസ് മേക്ക് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് വിത്ത് എനി അതർ ലൈൻ പാരല ലൈൻസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആണ് വേറൊരു ലൈനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു നമ്മളെടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ